Për shëndetje, mirë se vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam i liri ekonomi. Kjo emision mund të ndikje qdo dit në faqen tonë të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Filoj me lajmet, autoritetet kufitarat të Bielorusis thanë se Maria Koresnikova, një ndërantaret kresore të opozitës u arrestua të martë në mëngjes, ndërsa përpigje i të kalonte për në Ukrajinë në fëqinje. Zyrtarët thanë se Zonja Koresnikova po dhe tante me dy antarët të tjerë të opozitës, Anton Rodnjenkov dhe Ivan Kravcov, të cilët arritën të hynë në Ukrajinë. Rethanat se si grupi opozitarëve undotë në kufi nuk janë endet të qarta. Zëvëndës Ministri Brëndshëmi Ukrajinës, Anton Gerashenko, shkrojë në Facebook se ajo që ndodhi të martën nuk ishte një largim vullnetar, por më tepër një dëbim i detyruar. Dje Gjermania dhe Britania bëndhirje që presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko të tragon të vendodhje në zonjës Kolesnikova, pas njëftimeve se ajo ishte rëmbyrë nga njërës të pa identifikuar në krej qytetin Minsk. Zonja Kolesnikova ishte e fundit nga tre gratë opozitare të mbedra në Bielorusi që u bashkuan në këshillin koordinues të opozitës në përpjeke për të mposhtu presidentin Lukashenko në zgjedet e nëndë gushtit. A ju shpalfitues për partitë opozitës, së bashku me shtetet të bashkura dhe bashkimin e Europian, thanë se zgjedet ishin të manipuluara. Dy gazetarë australian u larguan nga Kina me sfrikës se mund t'i arrestonin, thanë të martën, pundënsit e tyre. Bill Burtës, korespondent në Pekin i kanali televiziv ABC, dhe Michael Smith, korespondent në Shanghai për Australian Financial Review, u strehuan disa dit në ambasadën e Australisë në Pekin, për para se të largoheshin nga Kina të shëqëruar nga diplomat australian. Largimet me nëzitim vinë pas arestimit muaj në kaluar për arsujet pa qarta të gazetarës australiane Chung Lei, që punon për kanalin shtetëror kines në gjunë angleze CGTN. Arestimi i tensionoj edhe më shumë ardhënjet me së dy vëndëve. Një nga gazetarët, Bill Bertels, u këshilua javën e kaluar nga zyrtarët ambasadës australiane të largoj nga Kina, por pak para nisje së ti për në Australi, 7 oficerët të policisë kineze i shkua në shtëpi në mes të natës dhe informuan se do të merej në pyetje për një qështje të sigurisë komtare. Pas kësaj, gazetari u strehua në ambasadën australiane në Pekin, a ju mor në pyetje nga policia kineze, por në prani të dy diplomatve australian dhe u lejua të largoj nga vëndi. Edhe gazetarit Michael Smith i shkoj policia kineze në shtëpi si pas Australian Financial Review. Smith u strehua në konsulatën e Shanghai në Australi. Helmimi u dhejsi të opozitës ruse Aleksej Navalny mund të ketë pasoja afat gjata negative në mardhënjet e përëndimit me Rusin, thot një analist. Me gjithë lajmet për përmishësimin e gjëndjes e zotit Navalny, dushimet se Kremlini kishtë e dorë në helmimin e ti mbeten të forta. Dërka që zyrtarët rusë nuk po bëjnë asë gjë për të ndërmarë vetë një proces hetimor mbi incidentin. Gjermania thot se ka provat pa më huëshme që u thejt si opozitës rusa Aleksej Navalny është helmuar, si pas autoriteteve gjermane që ndoqen gjendjen e ti shëndetsore, pasi Navalny u sol me urgjens për kurim nga Rusia, a është helmuar me Novit Shoki, njëti agent nërvor që Britania thot se u përdor kunder ish spionit të dyfisht të rus dhe të bje së ti në 2018 në Angli. Zodi Navalny ka treguar shenja për mirësimi ditë dhe fundit dhe personili mjekësor i hoj që dje aspiratori në frimarjes. Por dëmi në mardhën jetë mes përëndimit dhe Kremlinit nuk ka për të pasur për mirësim për një kote gjatë, thot Nikolaj Petrov, kreu i qendrës për studime politiko-strategike. Në qinajës e të vatravlinje i Kejsimi mardhënjeve filoj me helmimin, me rezistencen, qoft edhe për hapje në një jetimi sa përsy e faqe. Duket si kur disa njërës në Rusi janë të irrituar nga fakti që flitet për helmim, jo nga faktet që ka ofruar Angela Merkel. Nga të gjitha këto pritet një përkejsimi shpejt i mardhënjeve të Rusis me përëndimin, të cilat për e kohësh kanë qënë të acaruara. Përkejsimi, thot Zoti Petrov, mund të marrë trajta nga më të ndryshmet, që nga diskreditimi i publik, deri të goditja interesave financiare të Kremlinit dhe individve të afert me presidentin Putin. Së isklyqenjëm rajsi i rajsis të rukavodstve i së kajkik të politikështikë klubëf, Rusia mund hiqet nga bordet u thejkëse të disa klubeve politike, po ashtu përëndimi mund vazhdoj jetimet antikorupcion të filluara nga Navalny. 
në Zvicër, në Britani e vendet të tjera, jetimet kanë dëshmuar se përfajsues të elitës ruse, kanë depozita me para dhe esotrimet të siguruara për mes korupcionit. Mendoj se pasoja do tjenë sistematike dhe afat gjata. Por për Kremlinin, kërcnimi kryesor do të vi nga brënda, thot a i. Vitin e ardhëshëm do të ketë zgjedhje shumë të rëndësishme për parlamentin rus, Duma. Vazhdo të bjerë besimit e autoritetet, Navalni ka dëshmuar se është i aftë të konsolidoj forcat të ndryshme të opozitës, gjë që përbën kërcnim serios për Kremlinin. Ndryshe nga manipulimi i votave në Bielorusi, ku populata u hodhë në protesta masive, një incident si helmimi një figure të opozitës nuk rezulton dhe e mos në demonstrata publike. Por, thot analisti Nikolaj Petrov, është gjithse si një goditje e rënd për besimin e publikut dhe mund të siel një kunder për gjithje dërmuese e politike në të ardhmen për regjimin e presidentit Putin. Presidenti i shteteve të bashkuara Donald Trump dërmori të hanën një tjetër sulën verbal nda i rivalit të ti për sjedet e tre nëntorit, duke pretenduar se tyshja demokrate Joe Biden dhe Kamala Harris duhet kërkoj me njëherë falje për retorikën e papërgjeshme anti-vaksin. Zoti Biden tha të hanën nga anë ati sa i do të donte që të kishte një vaksin që nesër, edhe si kur kjo t'i kushtonte rizgjedhjen. Por tha i nëse del një vaksin e mirë, njerëzit do të hezitojnë të amarin, sepse si pas ti deklaratat e shpeshta keq informuese të presidentit dhe të pavërtetat lidur me virusin, po sabotojnë besimin e publikut. Nga nga ti, presidenti Trump në një konferens për shtyp në shtëpin e bardh tha se ndryshe nga gjinjeshtrat politike, shdo vaksin e miratuar nga qeveria federale për përdori masiv do tjetë shumë e sigur dhe shumë efektive. Kandidatët Republikanë dhe Demokrati bën komentet e tyre ndërsa fushata presidenciale hyri në fazën më të nëzet gjatë fundjavës së festës së punës, Ndërkoj që si pas të dhonave të qëndrës për kontrolin dhe parandalimin e së mundjeve, COVID-19 vazhdojnë të shkaktoj vdekjen e rreth 1.000 Amerikanve shto dit. Me marveshen e 4 shtatorit në shtëpinë e bardhë, Kosova u zotua se do të bëhe pjesë e projektit për lëvizjen e lirë që është bëri një orë si mini shengeni balkanik. Projekti i cili vazhdimisht është kundushtuar nga forcat politike në Kosovë, si pas ekspertve të ekonomis, do të mund të sonde me gjitha të mënjanimin e barjerave trektare dhe do të hapte mundësi për rritjen e prodhimit që mbetet në nivel të ullit krasuar me vëndet e rajonit. Njofton korespondentu në Prishtin, Leonat Shehu. Pjese të akordimit të arritur më 4 shtator në shtëpin e barë për normalizim në mardhenive ekonomike në dërmjet Kosovës e Sërbis, ishte edhe përshirja në projektin për levizin e lirë që është bëri një orë si mini shëngeni balkanik. Projekti dhe rejave në kaluar është kundështuar nga autoritetet dhe partit politike në Kosovë. Drejtori Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për zërën Amerikës se përfshirja Amerikane në promovimin e zonës të veçante ekonomike ka shtyra autoritetet e Kosovës që të përfshirë në zonën në ashtë të quajtur mini shëngen, e cila si pas ti synan quarjen për para të lirisë e levizës e njerëzve, shërbimeve dhe kapitalit. Ne kemi par këtë edhe si një mundësi që të eliminohen të gjitha barierat teknike edhe barierat të tjera cilat kam për bazë, edhe më spajtimet të politike në dërmjet shteteve, si do mësë në raport me Bosnë, Hercegovina dhe Sërbinë, në shtetet këtu cilat nuk e njojnë fare Republikën e Kosovës. Pra një bashkunimi një formës së rej pashmangshëm, dhe të avenduës dhe bashkunimi në dërmjet shteteve në një dimenzion të ri. Një osi qështjeve ekonomike, Safet Gërgjaliu, i cili ka udhequr dhe udën ekonomike të Kosovës, thotë se veçanta e marveshës së Vashingtonit është garantimi nga shtetet e bashkuara për mbështetje financiare, e cila si pas ti do të ngrit për fitimet e paljeve për këtë zonë. Ju po e shini do të investohet në infrastruktur, do të investohet në Shqipri, do të investohet në Sërbi, do të investohet në Kosovë, do të investohet me sigurit dhe në Macedoni dhe në Malzi dhe Bosën, dhe të ra kjo i jap një dimenzion të ri dhe një kuptim të ri këti termi, prandaj nuk do të kemi frikë, po definitivisht do të pregaditin me për sfidat me cilat do të balfat që në tardmen, dhe në këtë rritim, së ndimi rëndë dhe ligjit, ekonomia, edukimi do të jenë shyllat kryesore të arritjes objektivat saktuara. Kritikët e marveshës së zonës të mini shëngenit ka ngritu shqecime për paparazin ekonomike me të cilën për palët Kosova kundru alë vendeve të rajunit që synojnë këtë zonë. Ata thonë se Kosova do të homë shumë pasi që prodhimtaria para qëtë një parqidje të vogël të ekonomisë e Kosovës.
Ekonomisë të thonë se existan reziku i konkurencës, por si pas tyre, me përshiren e Kosovës në zonë e mini Shengenit, të të hapen mundësi për prodhosit e vendit. Me zëtat, ne kemi një e kemi një mundësi unike që të mështesim tashmë ndërmarjet tona edhe prodhuese që të fuqizojnë kapacitetet e tyre. Êshtë një pike rëndësishme mërenda marveshjes Washingtonit që parashe që dy institucione financiare në shtetit e bashkuarat e Amerikës të ofrojnë mes tjera shë edhe letësim në qasin në finansa për ndërmarjet e vogla dhe të mesme edhe nëse supëzojmë që mërenda këti kësaj kategorijet ndërmarjeve të vogla dhe të mesme janë një pjesë ndërmarjeve prodhusa, atëherë bjaku është një mundësi e rejë që delë prej marveshës e që ato mund të shfridzojnë para që të shfridzojnë para se Kosovat bëhet pale një marveshje t'il. Dhe në fundë të fundit ne nuk duhet të kemi frik nga konkurenca, sepse duhet të rrisim kapacitet tona. Para me ndoni që ose në vitin në që në 58, kërë është në shtru traktati e Romës, vend të Evropiane nuk ishin dyshëru të jenë pjesë e bashkimit Evropian, sepse Gjermania ka qenë një ekonomi e fuqishme dhe sot është një superfuqi botrore, për shamull një Itali, një Zvicër, një Belgjik, një Austri, ta kundërshtojnë këtë projekt se do të nga ngëltit ekonomia Gjermane. Mi po po e shini që definitivisht mu partnerteti me Gjermanin i forcon e këto vende. Shengeni Balkanik një nismë e përbashkët të udhezve të Shqipri, Sërbis e Macedonisë të Veriut, synon që brenda vitit 2021 të mënjanoj kontrolët kufitare dhe pengestat e tjera të levizjes e lirë brenda rajonit. Jash këti procesi dhe rëmëtash kanë betur Malizi dhe Bosnia-Hercegovina. Për zërena Amerikës, Leonat Sheu, Prishtin. Në Shqipëri, shëqëria civile vazhdojnë të shprejsh qëtësim bi rezik shmërin e lartë të koronavirusit në sistemin arsimor. Pak dit paranisje së vitit të rishkolor, veprimtarët thonë se masat mbrojtse për fëmijet janë të pamjaftueshme dhe objektet shkolore nuk kanë përgatitje në tur për të mbrojtur në cënsit. Korespondentin Iliriana Goli, njofton nga Tirana. Rjetit për parazin në vendimarja ka ndërmarë disa vëzhgime në teren dhe sondaje me prinder në prak të apjes të shkollave për vitin e ri. Akademi nga kanë dal një seri shqecime shmbjere zikjet e fëmive për balë Covid-19 në kushte mësimore. Drejtu se këti rjeti, Edlira Cepani i thot se prinderit janë të paqartë se si do të arrije të siguria shëndetsore për në cënsit mësusit dhe punojësit e tjerë në shkolla sa u takon masave anti-Covid, duke njësor nga mungesa e ujë të pishëm, distancimi fizik dhe deri të gëndarja klasave me disa turna. Deri vitin e kaluar akademik, në shkolla të qiptare nuk ka pasur 24 orë ujë, nuk e dim nëse kjo pjesë e rëndësishme e infrastrukturës garantimit të higjenës në shkolla është zgjidur tashmë, ka endë shumë paqartësi të cilat duhet të zgjithen, duhet ketë informacion më qartë dhe duhet ketë masa edhe më serioze për zbatimin e tyre. Dhe një nga problematikat kërësorës që thamë është pikërishtë garantimi i infrastrukturës ujë në shkolla, garantimi i masave, garantimi i distancës fizike. Dërsa qendra për mbrojtën e të drejtave të fëmive, po kërkon prej disa dite shë autoriteteve një studim që e në mungon bi probabilitetin e prapjes Covid-19 në shkolla në kushtë e mësimore. Drejtu si i saj, Altina Ziza i thot se shkollat endër nuk kanë gati një protokoll se si do të trajtojnë brënda me disave të tyre një në gjënës të infektuar me Covid. Dhe duke mos qënë të qartë dhe të pa informuar, përsa i përket masave dhe zbatimit të tyre, pra një qësë një nëzënës gjëndet ose ka temperatur, ku shdo të dërgojët nëzënës mbrapsh, ku do të dërgojët, ku do të lijet, ku shdo të njoftohet, a do të ketë mi disë dhe qanë për atë që mund të duhet të pres dhe sa të vim prindri dhe tjerë. Pra, janë njësër masë, ashtë e themi, sociale, po edhe shënetësore, të cilat në mendojmë që shkolla shqiptare dhe shkolla në prinsin Shqipëri nuk kanë mundësi të ofrojmë. E gjitha varet nga disiplina, nga autodisiplina, për të respektuar ato regullat e thjeshta, për shumë maska nuk mbajt vetëm mdoj, mbajt dhe për hundën, sepse ajo që ndodhë është që transmitimi bëhet për mes rrugëve të frumëmarjes. Vëprimtare dhe shëqërisë civile kërkojnë që institucione shtetrore të garantojnë me saksi shkencore dhe pedagogike në barvajtje në shëndetit dhe mësim dhe njësë fëmive, por deri da një thotë zonja qepani, këto jo vetëm nuk janë garantuar, por ma dje e mungon edhe transparenca për masat e deri të anishme. Për shumë e rëndësishme që me fëmijët shqiptarë të mos bëhem prova me këtë situatë të vështirë, sepse do t'ishte një gabim fatal, jo vetëm për fëmijët, për mësuset dhe për stafet akademike, po do t'ishte një gabim fatal për të gjithë shëqërin tonë. 
për shumë rëndësishme që sot institucionet marrën me seriositet garantimin e shëndetit të gjitha tyre që pas shumë pak ditësh do të hynë për herë të parë në këtë vit akademik në bankat në bankat e shkollët. Procesi mësimor në klasa është vështirësuar jashtë masë, ndërsa ende nuk u ofrohet prindërve si një zgjidhje mësimi online, i cili është i palicensuar dhe i pa fryqëm, si mësim dhënia përmes televizionit, ashtu edhe përmes internetit, thot zoti Azizaj. Gjënë në meni një situat pa zgjidhja dhe që për fatë keq ka muaj të tërë që ka ngaluar dhe që ministria ka patu të gjithë kohën në dispozicion për të gjithë zhidhje, dhe ne me ndojmë që ata ka në argjuar kohën kod pra për mos bërë asë gjë. Pra është në situatë që me ndoj kërkon njërës të afë nga fush arsimit që të gjenë zhidhje pra bazuar në këtë situatë. Një fëmi mund të mari virusin dhe mund mos ketë pasoja, por e transmiton, e transmiton shpi. Lërë qofte merë gjyshi, e merë gjyshi, e merë një print që ka probleme shëndetsore dhe kjo pastaj qonë deri në fataliteve. Kjo është një sfide për bashkët, ku se cili ka rolin e vetë. Autoritetet vendosën të njësin vitin e rishkollorë në mes të shtatori, duke angazhuar të marrë një seri masash për të mbrojtur në zonësit dhe trupën pedagogjike nga infektimi COVID-19. Si mes tri fundit i shkollave, gjatë pran verës dhe verës, kush për theo pandemia, u shvillon për mes internetit dhe procesi mësimor, hasi vështirësi të shumë ta me këtë përvojtëre. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Në Shqipëri, procesi rëndërtimit pas tërmetit të 26 nëntorit që shkaktoj një dëmë prej më shumë se 1 miljard eurosh ka kaluar në disa faza të rëndësishme studimi dhe së fundi ka njësër ndërtimi i objekteve në 12 bashki. Autoritetet thonë se rëndërtimi ka ecur mirë pavarësish nga vështirësit që u shtuan nga kriza financiare e koronavirusit. Por, eksperte opozitës argumentojnë se këtë program është i të i zgjatur dhe se qeveria ka dështuar në thithje në fondeve të konferences të donatorve ku premtuon një prejse 15 miljard euro për rindërtimin. Gazetarja Mimoza Pizari ka përgatitur këtë material për zërin Amerikës. Pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit kaluar në Shqipëri, qeveria njoftoj një program rindërtimi. 51 persona humbo njetën dhe mbi 200.000 njërës u prekën në tërsi nga kjo fatkesi. U domtuan plotësisht 3.400 banesa dhe 100 shkolla dhe kofshte dhe pjesërisht mbi 20.000 banesa dhe 23 shkolla me një vlerë dëmi mbi 1 miljard euro. Njësit përgjese të zbatimit për indërtimi në 12 bashki janë fondi Shqiptari Zhvillimit dhe Bashkia e Tiranës. Në prak të filimit të shkollës, Ministri i Shtetit për indërtimin Arbena Metaj bën me dje fazën kundodhet procesi i indërtimit të godinave arsimore. Përse i përket fondit Shqiptari të Zhvillimit me programin e shkollave është një fazë të avancuar, ka shumë shkolla në zonat e dëmtuara janë në katet e dyta të indërtimit ose në katet e treta dhe shumë nga shkollat do të mbarojnë në data 26 në ndorë. Pjesat tjetër që nuk janë në ndërtim, janë në përfundim të projektimit ose në proces prokurimi. Pjese e programit të rindërtimit janë dhe një siti individuale që pritë të shkojnë në 4.000 pasi vlerësimi të luar vazhdon. Autoritetet thonë se 2.270 shtëpi janë duke undërtuar nga fondi Shqiptari Zhvillimit dhe Bashkia e Tiranës, ndërsa një mitë të tjera janë në prak të filimit të ndërtimit. Palatet pritë të filoj për 25.000 familje ka filluar ndarja një fondi prej 80 milion dolarës i destinuar për rekonstruksion. Në këtë proces janë angazhuar mbi 100 kompani shqiptare. Shumë nga të dojecin shumë shpejt, brënda vitit të ri qytetarët do futen në shpi, disa janë pak më të komplikuara se janë në distancat e larta, diku s'ka rrug. Pra, vështirësit janë shumë të më dha, nuk është se është një proces aqit thjeshtë, sa që të thua është që është dojeci në mënyrë të drejt për drejt edhe nuk do këtë asë një penges. Sigurisht që shumë kushit dhe më dëgjonte do të thoshte po ka njërës ako më në qadra, po ka njërës ako më që se në këtë e ke shpit, po, 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 pa tjetër. Nuk e diskutoj që ajo që në gjelet për para është një sfit në raport me nevojën edhe pa durimin që ka njërësit. Por eksperto opozitës e cilësojnë procesin e rindërtimi të godinave të dëmtuar nga tërmetit të te i zgjatur. Qeveria nuk ka rritur tjetë pram njërësve dhe të veprojnë në interesin më të mirë të tyre për të managjuar pasojat e tërmetit dhe sot njerëzit janë akoma në qadra në kontener të përfituar nga individa për nga shoqata private dhe është e largë dite kërë ato do tjenë në shpite tyre pavërsisht për emtime të erpasërshme nga qeveria.
pa kilometrat lartë Tiranës në fshatin Muçaj të Vorës, kjo familje si qindrat të tjera në gjithë vëndin jeton ende në kontenjer pas dëmtimit të banesës nga tërmeti. Po zlatë shumë më tjetë, për punë unë për hapsë se kur për vjenë a i lejmë, kur për në thonë në në gjonë se ashtu, edhe kështu nuk rejenë kontenjer në kërëjet, a temperatura e male, me gjithë e lamaj duke në majtë vegjil, u kom i të tunë e kom 8 vjetë, një gosë në kom 6 vjetë, e kom fjallë që shumë vështërësi. Vetë jam menë menimë kërëmike, nusën kom kempë. Drejtori e ekzekutivi fundacionit fundjavë në ndryshe, Arber Hajdari, thotë se po hasë vështirësi në nërtimin e disa banesave në periferit të tiranës në ndim të familjeve të dëmtuara nga tërmeti. Ne kemi pasë për disa banesa, pra ndaj jemi në këtë fazë, ku vazhdojmë të më thënë të presim për një pjesë të mirë të sheshit të nërtimi, për shpronsimin e disa prej objekteve që duhet të prishen dhe për të liruar plotësisht sheshin e nërtimit në zonën e vaqarit, për të hapur kra rinërtimit. Ndërko, ne kemi funksionuar me blerje në dhjeta për shtëpive të para, ku kemi nëstrehuar dhjetë familje në Tiranë dhe në Durës. Ministri rinërtimit i pranon pengesa dhe thotë se procesi është i disiplinuar. Edhe ata që kanë patur parat për të ndërtuar kanë qënë të detyruar të presin miratimin e projekteve nga qeveria, shpjegona i. Qeveria arriti të siguroj në konferencën e donatorve në muajnë shkurt 150 miliard euro për programin e rinërtimit, kredi dhe donacione, por kritikët e këti procesi thonë sa jo dhe rritani ka dështuar në thithjen e këtyre thondeve. Donatorët kanë kërkesa shumë strikte për mënyrën se si duhet të strukturuar projekti, duke filluar që me studim në fizibilitetit, me studim e tekniket nevojshme që fërshën ato geologike, sismike e tjerë, dhe pas taj du të japin lekët. Mënyrën se si po përqedon qeverje me bugjet në shtetit, të regonë që nuk janë pregatitur për të marrë fondet nërkomtare cilat janë premtuar. Ministri i rindërtimit Arben Ameta i thot se 600 milion dolari takojnë bugjetit e shtetit dhe 295 milion dolari janë donacione nga vëndet antare dhe jo antare të bashkimit Europian brënda tyre përshien dhe 2.524 apartamente që do të ndërtohen nga Emiratet e Bashkuara, Arabe dhe Turqia. Si pas zotit Ameta i është arritur të sigurohet kredia franceze dhe pritet ajo italiane. Synimi jon është që ne të marim 1.15 miliard, sigurisht, por kuptohet që ka procese edhe ndërko më saronin që kemi dhe limite bugjetore, të cilat nuk është në lejojnë të rrisim deficitin bugjetore dhe borgjin pa limit, se dhe të shërbejmë, pra do një përgjishmërin nga nga tjetër. Borgji publik si pas zyrtarve logaritë të shkojnë në 80% të prodhimit të brëndshëm bruto. Qeveria është përbalë vështirësive të mdha, pasi ekonomia është prej kurën dhe nga kriza e Covid-19, që si që thonë autoritetet pritet të shkaktoj dhe i në fund të vitit një dëmë afro 800 milion dolar. Dhe në këto kushte, programi rindërtimit bëhet edhe më i vështirë dhe e vë qeverin e kryeministrit Rama përbalë një sfide të madhe. Tani kura i, po kërkon një mandat të tretë qeverisës. Për zërin e Amerikës me Moza Picari, Tiran. Inxinjerët holandez po kryojnë një mask inteligente që monitoron parametrat rëndësishëm të një përtëruesi, si temperatura dhe frimarja dhe i paralajmëron ata kur maska duhet zëvënsuar. Prodhuesit e saj shpresojnë se maska inteligente do tjetë një gjëndje të paralajmëroj përtëruesit nëse thithin substancat toksike. Shumë njërës kanë zhvilluar një mardhënje dashuria ose urejtje me maskat për fytyrën. Ndërsa ofron një farë mbrojtje kundër për hapje së COVID-19, maskat mund të jenë të pak rëndshme dhe ma dje mund të bëhen burimi infekcionit. Tani mjekët dhe ingjinjerët në Olandë po zhvillojnë një mask inteligente që përdojnë sensor dhe të dhëna për t'ju kundër vënë këture sfidave. Maska lejon përdojnë si të monitorojnë parametrat e tyre jetësor, si frimarjen dhe temperaturën, falën sensorve elektronik brënda saj. Mund të vendosim sensor elektronik për parametrat të ndryshëm si për frimarjen për temperaturën, për të ditur nëse përdorue si është në gjëndjet mirë ose jo, duke bërë për shumbull që maska të jep një dridhje kur ka rezik. Që dhimi është të kryojt një mask që mund të monitoroj të gjitha lojet e parametrave, të tirë si mbushja me oksigen, ritmi i frimarjes dhe temperatura e trupit, por edhe për të analizuar këto të dhëna. Kjo loj maske mund të komunikoj me shumë aplikacionet të tjera të tila si monitorimi pacientve të sëmur ose në proces rehabilitimi, 
por tani por tani maska inteligente e fityrës ka funksionalitet të kufizuar. E vetë mi e gjë që mund të monitorojë se t'ju tregoj kjo mask është nëse është e efekshme. Pra jo, nuk ka më shumë mekanizma sigurie për të ndaluar virusin a ose bakterjet se sa një mask normale, por ajo të tregon kur maska është e efekshme dhe kur nuk e ka ma të nivel mbrojtje. Ekspertën të qëndën Holst, nismëtare në teknologjinë elektronikës e printuar, por shvillon gjithashtu një bluz inteligente. Printerët e veçant stampojnë një shtres të hol me qarqe elektronike që mund të i bashkan gjitën tekstileve. Nëse je atlet dhe do të varposh, nuk kep se mban telefonin me vete për shambu. Këto elektroda do të masin parametrat tua jetësor dhe më pas do të komunikojnë ato në paisjen që është e bashkan gjitur këtu. Dhe kur të keni mbaruar aktivitetin dhe të kthejeni në shtëpi ose në zyrë, ti është mund të alidni me laptopin ose telefonin dhe të shosh rezultatet e aktivitetit fizikë. Studimet mbi koronavirusin dhe mikrobet e tjera tregojnë se mbajtja një maske ndimon që njerëzit e infektuar të mos e përhapin së mundjen të këtë tjerët. Notarët në Hungaris fituan kohët e fundit ujrat e shpejtat të danubit në një aktivitet që synon inkurajimin e hungarezve për të përfituar nga parqet dhe rrugët ujore të Budapestit. Organizatorët e shojnë gjarjen si një mënyrë për të siel entuziast të sporteve në krej qytetin hungarez. Atletet dhe organizatorët në Budapest, nëse uj është i mirë në lumin Danub që rjedh me shpeci. Këtu ka rrymë që shumë njërës dhe shojnë si të frikshme ose u shkatkon ankë. Në vitet e fundit kemi vrejtur se ne ungarezët në otojmë shumë pak në Danub. Aktiviteti është pjesë e lojrave urbane të Budapestit, në përmjetë cilave qeveria lokale e qytetit ka inkurajuar përdorimin e parqeve të qytetit, rrugve dhe vijave ujore si vende sportive. Në vitet e kaluara, shqetsimet për ndotje në Danub bimbanin larkë shumë notarë. Por të emeluesi dhe organizatori i lojrave urbane, Balaz Mezos, thotë se qyteti e pastroj lumin vite më parë. Ne përpichemi të tregojmë njërës veçdo vitë se Danubi është i pastër, që nga viti 2010 kemi kanalizuar të gjitha ujrat e zeza në një impjant pastrimi. Plus në jemi largë vorbullave në këmbët e ureve. Atletet notojnë për kauza si ndërgjësimi për kancerin e gjirit, por ish boksieri olimpik hungarez dhe kampion bote, Koko Kovacs, noton për krenari komtare. Të notosh në lumin tonë të bukur nuk është një sfide madhe, është një ndjenjë një shkëllqyër. Unë kam lindur në Budapest dhe bëj shumë aktivitetet sportive në Budapest, dhe kjo është vetëm një momenti caktuar në jetën tonë për të notuar në këtë lumë të bukur dhe të gjithë duhet të aprovojnë. Vrethë 700 notarë notua në lumin më të gjatë të bashkimit evropian gjatë lërave urbanet fundit në Budapest. Organizatorët le juen vetëm rreth 20 dhe 25 notarë në të njëtën kohë, për të respektuar uzime dhe distancimit fizik. E përfundojmë këtu ditarin për sonde, i cilju registrua para prakish, ditari mund të ndikjet shdo dit në faqen ton të internetit, zërja Amerikës.com dhe në Facebook. Mirë pafshim!